ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പല്ല് തയ്ക്കാനായിട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വായുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വായുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഷ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പൊതുവെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേഞ്ഞ് ചെ തീരുന്നവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതേക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റി പുതിയത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒത്തിരി നാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് തോന്നും ഇത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് കമ്പനിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാവിലയും ഉമിക്കരിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മാവിലയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണമെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അത് കളയും പിന്നെയും നമ്മൾ മാവിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വായിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയകൾ കുറേ നമ്മുടെ ബ്രഷിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രഷ് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വായിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാറില്ല പക്ഷേ പലരും വീട്ടിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ബ്രഷുകൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ശീലം പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും നിരവധി ബ്രഷുകൾ അടുത്തടുത്ത് വയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ തന്നെ ബ്രഷ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ പോലും ബ്രഷ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പുറത്തൊരിടം കണ്ടെത്തുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ബ്രഷ് എപ്പോഴും ഈർപ്പമില്ലാത്ത ഇടത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി അതായത് ബ്രഷിന് പിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമലി നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയും അതേപോലെ രാത്രി ആഹാരത്തിന് ശേഷവുമാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കണം ബ്രഷ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് കലണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഓർത്തിരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും ബ്രഷിൻ്റെ നാരുകൾ തേയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രഷ് ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ തന്നെ വാങ്ങുക ബ്രഷ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് സോഫ്റ്റ് മീഡിയം ഹാർഡ് ഇങ്ങനെ പല്ലിൻ്റെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് അതിലേതാണ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ കവറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കവറിൽ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഹാർഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അത് നോക്കി തന്നെ വാങ്ങിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഹാർഡ് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് യോജിക്കില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക ബ്രഷിലെ ബാക്ടീരിയകളെ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അകറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും ബാക്ടീരിയ കൂടുതൽ വായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിലെ കേടും അതുപോലെ മോണ രോഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തുക ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമ